안녕하세요 벨라레입니다 오늘은 두 가지 수채화 물감만을 사용해서 풍경화 바위 그리는 방법을 알려드려 보도록 하겠습니다 먼저 흐린 회색을 만들어서 스케치를 해볼 건데요 울트라마린 조금, 번트 시에나 조금 아주 조금씩만 이렇게 팔레트 위에 섞어주세요 이두 가지 색을 섞으면 회색을 만드실 수 있어요 자, 지금 보시는 것처럼 회색이 만들어졌죠? 그러면 바위를 스케치를 해볼게요 연필로 스케치를 안 하고 바로 시작하는 이유는 자연물이잖아요 바위가 그래서 굳이 스케치를 디테일하게 하지 않아도 되기 때문에 오늘은 바로 들어가 보도록 하겠습니다 스케치를 하다가 아 여기는 조금 살이 있었으면 좋겠는데 하는 부분은 바로 채워주시면 되니까요 전혀 어렵지 않습니다 전 제가 원하는 모양의 바위로 이렇게 그려보겠습니다 그리실 때 팁은 밑면이 바닥과 어느 정도 그래도 닿는 면적이 제일 많아야지 좀 땅에 붙어있다 라는 느낌이 들거든요 그렇지 않으면은 바위가 금방이라도 고꾸라지는 그런 느낌이 들기 때문에 될수 있으면 바닥면이 이렇게 닿는 면적이 좀 많게 해주시는 게 팁입니다 이 정도로 해주시고 이 붓이 물소 털로 만든 붓이기 때문에 텍스처가 굉장히 예쁘게 자연스럽게 잘 나와요 그래서 굳이 여러 가지 기법을 터득하지 않으셔도 이 붓을 하나 바꿔서 쓰는 것만으로도 굉장히 풍경화를 잘 그리실 수 있을 거예요. 자, 저는 이런 느낌의 바위를 해볼 거고요. 빛은 왼쪽 위에서 오는 걸로 하겠습니다. 태양은 밑에서 비치는 일이 거의 없죠. 대부분 위에서 비치기 때문에 빛 방향은 왼쪽 위로 할 것인지 오른쪽 위로 할 것인지 이두 가지만 정해주시고 들어가시면 되겠어요. 그 다음에는 조금 더 진한 회색을 만들어 보도록 할게요 이렇게 두 가지 색을 섞어서 색을 만드신 다음에 물을 살짝 한번 섞어 주세요 그러면 농도가 흐려지겠죠 그 다음에 옆면 팔레트 옆면을 이용해서 이렇게 쓱쓱 닦아내면 은 조금 더 흐리게 발립니다. 물기가 점점 사라지면서 흐리게 발려요. 자, 이런 식으로 해서 한번더 진한 스케치를 해볼 건데요. 이때 빛 방향이 왼쪽에서 왔기 때문에 이 오른쪽 밑이 아무래도 빛을 덜 받아서 가장 진한 느낌이 있거든요. 그래서 임의적으로 면을 이렇게 만들어서 나는 여기를 좀 진하게 해야지 그리고 바닥면과 닿는 부분이 또 굉장히 진해요 그렇기 때문에 바닥면도 이렇게 진행을 해주고요 여기도 살짝 굴곡이 있는 바위로 할 거기 때문에 이렇게 해줄게요 납작 붓이기 때문에 이 끝부분을 이용해서 스케치 하는 것처럼 이렇게 선을 그으실 수 있어요 조금 더 흐리게 만들어서 중간 톤 면을 채워주면서 나는 이렇게 꺾이게 해야지 하고 계획을 잡아보세요 계획을 잡는 게 어려우신 분들은 제가 하는 걸 그대로 한번 따라해 보시면 더 좋겠죠 이렇게 해서 왼쪽에서 빛이 오긴 하지만 그래도 이렇게 둥글러지는 물체이기 때문에 왼쪽에도 조금씩 잡아주시는 게 좋습니다 물이 많이 붓에 묻을수록 어떻게 되죠? 이 거친 면이 덜 나오게 되고요 적게 묻을수록 이런 거친 표현이 많이 나오게 됩니다 굳이 노력을 하지 않아도 텍스처가 만들어지는 붓이기 때문에 
굉장히 재밌어요. 한번 보시면 지금 이 부분이 빛을 제일 많이 받고 그 다음 이 부분이 그 다음에 빛을 많이 받고 나머지 이 부분은 빛을 제일 적게 받는 느낌으로 할 거거든요. 그렇게 하기 위해서는 여기 밝은 부분과 여기 밝은 부분의 차이가 나야 되잖아요. 그래서 한번 이렇게 덮어주도록 하겠습니다. 그냥 여러 방향으로 쓱쓱 붓끝이 지나갈 정도로만 덮어주시면 돼요. 특별히 할게 없습니다. 그 다음에 아까 만들어 놓은 그 색으로 꺾이는 부분 한번더 강조를 하고요. 중간중간에 울퉁불퉁한 느낌이 있기 때문에 지금 이렇게 조금씩 조금씩 그 부분을 살려주는 거예요. 그러면 진짜 바위처럼 더 보입니다. 자, 이제 완전 진한 회색을 만들어 볼게요. 두 가지 색을 붓 앞뒤로 잘 개어서 이렇게 진한 색깔 만들어 주신 다음에 바닥면과 닿는 부분이 진합니다. 바닥면과 닿는 부분이 많이 진해요. 여러분 자연물 보시면 아시겠지만 그래서 닿는 부분 이렇게 해주고 그 다음에 여기 스펀지 살짝 닦아서 진한 부분 해줄게요. 마르면 한톤 밝아진다는 거를 수차에서는 항상 감안을 하시고 진행을 하시면 좋습니다. 스펀지, 물이 있는 스펀지거든요. 스펀지 한번더 닦아서 멀리서 한번 보고 더 진행해야 할 부분 없는지 봐주도록 할게요. 그리고 밝은 면도 중간 톤을 어느 정도 쪼개주시면 좋아요. 그 부분을 좀더 진행을 해볼게요. 소묘에서 하는 것처럼 좀 여러 가지 방향으로 하시면 더욱더 명암이 풍성하게 나오게 됩니다. 그리고 외곽을 조금 잡아줬다 풀어줬다 잡아준다는 거는 외곽을 조금 진하게 표현을 해준다는 거예요 잡아줬다가 요즘 풀어줬다가 다시 잡아줬다가 이거를 하냐 안 하냐에 따라서 이 전체적인 양감 딱 튀어나와 있는 그런 느낌이 드냐 안 드냐를 좌우하기도 하거든요 그래서 이 부분은 신경 써서 진행을 해주시면 좋아요 처음 하시는 분들은 저보다 더 많이 확뭐 진해져 버리게 때로는 망쳐도 좋아요. 그 정도로 한번 진하게 해보셔야지 아, 이 정도를 해야 완성같이 보이는구나 라는 거를 또 느끼실 수가 있거든요. 그래서 조금 하고 좀 별로다, 마음에 안 든다 하고 넘겨버리지 마시고 끝까지 나는 오늘 종이가 구멍이 <웃음> 뚫릴 때까지 한번 덧칠을 해보겠다 라는 식으로 해보셔도 그림 발전하시는데 아주 많은 도움이 되니까요. 그렇게도 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 오늘 영상은 여기까지였습니다. 행복한 그림 생활 되세요.